প্রেত পক্ষ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেতপক্ষের বাহাত্তর নম্বর এপিসোডে আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে অদ্ভুত দুটো ঘটনা নিয়ে আবার চলে এসেছি প্রথম ঘটনাটা একজন দম্পতিকে নিয়ে স্বামীর বেসরকারি চাকরিতে বদলি হয়ে যাওয়ার পর একটা নতুন বাড়িতে উঠে সেখানে তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া কিছু অদ্ভুত ভৌতিক ঘটনা নিয়ে প্রথম ঘটনা আর দ্বিতীয় ঘটনা পাঠিয়েছে একজন অ্যাপ ক্যাব ড্রাইভার প্রথম ঘটনাটা পাঠিয়েছে আগমিরা খাতুন লাবনি আর দ্বিতীয় ঘটনাটা পাঠিয়েছে উৎপল উৎপল আমাকে নিজের পদবি উল্লেখ করেনি দুটো ঘটনায় জমজমাট হতে চলেছে তোমরা সকলে সঙ্গে থাকো ঘটনা শুরু করার আগে বলে রাখি প্রেতপক্ষ এসব ঘটনার মাধ্যমে কোনো রকম কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস ছড়ায় না প্রেতপক্ষ এসব ঘটনার সত্যতাও যাচাই করে না তাই শ্রোতাদের কাছে অনুরোধ থাকবে তোমরা যেন এই সব ঘটনা মনোরঞ্জনের জন্য শোনো কোনো রকম মিসকনসেপশন বা সুপারস্টিশনকে প্রমোট করা প্রেতপক্ষের কাজ নয় প্রথম ঘটনা আগমিরা খাতুন লাবণীর পাঠানো আগমিরা আমাকে লিখেছে দাদা কেমন আছো আমার মন থেকে শুভকামনা জানাই তুমি অনেক ভালো থাকো এটা শুধু আমার নয় সকলের চাওয়া যারা তোমাকে ভালোবাসে তুমি আমার একটা ঘটনা আটষট্টি নম্বর এপিসোডে শুনিয়েছ তার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজ তাই সাহস করে আরেকটা ঘটনা তোমাকে জানাতে চাই জানি না তোমার কেমন লাগবে তবে এই ঘটনাটা তোমার কাছে সাধারণ মনে হলেও আমার কাছে ছিল খুবই ভয়ের ও চিন্তার এটা আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা এই ঘটনার স্থান কাল পাত্রদের নাম আমি বদলে দিয়েছি তুমি নিজের মতো গুছিয়ে বলো থ্যাংক ইউ আগমিরা ঘটনা পাঠাবার জন্য এখানে বলে রাখি প্রেতপক্ষ সবসময় নিজেদের সঙ্গে মানে আমার সাবস্ক্রাইবার বা ফলোয়ারদের নিজেদের সঙ্গে যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় তাহলে সেই ঘটনা কিন্তু অগ্রাধিকার পায় আমাদের এই চ্যানেলে বেশি দেরি করব না সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকের প্রথম ঘটনায় আমার স্বামী বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে দু বছর পর পর বদলি হয়ে যায় আমি যেখানকার ঘটনা বলছি দু হাজার সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জায়গায় এসে আমরা উঠি কেননা আমার স্বামীর বদলি হয় এইখানে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে জায়গার নাম আমি উল্লেখ করছি না আমরা আগে থেকেই এই বাসাটা পছন্দ করে ভাড়ায় নি থাকার জন্য এটি ছিল একটা একতলা বাড়ি দুটো রুম কিচেন অ্যাটাচ বাথরুম সাথে এবং আমি আমার স্বামী আর আমার বাচ্চা তিনজন থাকতে শুরু করি এই বাড়িতে বেশ কয়েকদিন কেটে যায় বাড়ি গোছানোর কাজে তবে কিছুদিন পর থেকেই অদ্ভুত কিছু অনুভূতি হতে থাকে স্বামী অফিসে চলে যায় ফিরে আসে রাতে আমার বাচ্চারও স্কুল থাকে দুপুরে বাড়ি ফিরে আবার প্রাইভেটে পড়তে চলে যায় দিনের অধিকাংশ সময় আমি একা থাকি এই বাড়িতে আমার মনে হতে থাকে আমি কিচেনে থাকলে ঘরের মধ্যে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে আমি অনেক সময় শুনতে পাই কেউ আমাদের খাটে বসছে খাটে বসার আওয়াজ আমি কিচেন থেকে পরিষ্কার শুনতে পাই আবার ঘরে যখন থাকি কিচেন বা বাথরুম থেকে নানান রকম আওয়াজ আসে প্রথমে ভাবতাম একা থাকি তাই এমন হয় সবই মনের ভুল কিন্তু যত দিন যায় এই জিনিস বাড়তে থাকে আমাদের বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতেই একজন বৌদি থাকতেন তার সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই আমার আলাপ হয়ে যায় তিনি আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলেন তিনি বলেন যে রাত দুটো নাগাদ তিনি টয়লেটে যান বাথরুম যাওয়ার সময় একটা বারান্দা পড়ে বাথরুম থেকে ফেরার সময় সেই বারান্দায় এসে দাঁড়ান বারান্দা থেকে আমাদের বাসাটা পরিষ্কার দেখা যায় বৌদি সেখান থেকে দেখেছে যে আমার ঘরের চারপাশে একটা উজ্জ্বল আলোর গোলক ঘুরে বেড়াচ্ছে বৌদি এই দৃশ্য দেখে ভয় ঘরের ভেতরে চলে যায় আমি তখনও আমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা তাকে বলিনি চুপ করে তার কথা শুনলাম আর চিন্তা করতে লাগলাম কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না এরপরে একদিনের কথা বলছি যে দিনটি ছিল ছুটির দিন 
আমি আমার স্বামী আর আমার বাচ্চা তিনজনে ঘরে বসে আছি জানলা দরজা সব বন্ধ হঠাৎ কারেন্টটা চলে যায় আমার মোবাইলের আলোটা জ্বালাবো এই সময় ফোনের ক্যামেরায় হাত লেগে একটা ছবি উঠে যায় ছবিটা দেখলে খেয়াল করি যে একটা জিগজ্যাক বা বক্ররেখার মতো একটি উজ্জ্বল আলো ঠিক আমাদের পেছনেই যেখান থেকে বাইরের কোনো আলো আসার জায়গা নেই সেই জায়গায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেটা সবাইকে দেখালে কেউ তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারল না কিন্তু অবাক হল আরেক দিন রাতের কথা এবার তোমায় জানাই রাত তিনটের দিকে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল হঠাৎ চোখ খুলতেই দেখি একটা কালো অবয়ব আমার মুখের সামনে হুমড়ি খেয়ে আমাকে দেখছে আমি চমকে উঠি কিন্তু কিছু বলতে পারি না আমি জোরে চিৎকার করতে যাব কিন্তু আমার মনে হতে লাগলো আমার গলা কেউ আষ্টে পিষ্টে চেপে ধরেছে আমার গলা দিয়ে একটা কথাও বেরোল না কিছুক্ষণ পরে দেখি ছায়াটা আর নেই আমার স্বামীকে আমি গায়ে হাত দিয়ে ডাকি আর সব কথা জানাই ও আবাকে জল খেতে দেয় ও বলে ও কিছু না রাতে উল্টো পাল্টা খেয়েছ ভুল দেখেছ অনেক দিন কেটে যায় একদিন আমার মা ও বোন বেড়াতে আসে আমার এই বাসায় ওরা দুজনে আমার বাচ্চাকে নিয়ে একটা ঘরে ঘুমায় আমিও আমার স্বামী আরেকটি ঘরে রাতে আমি শুনতে পাই কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে আমার ঘুম খুব হালকা তাই এক ডাকেই বারান্দায় বের হয়ে এলাম গলাটা মনে হলো আমার মায়ের মতো আমার মা কি কোনো প্রয়োজনে আমাকে ডাকছে কিন্তু বারান্দায় এসে দেখি সেখানে কেউ নেই শরীরে কেমন একটা কাঁটা দিয়ে উঠল সাথে সাথে ঘরে চলে এলাম এরপর আর কিছু ঘটেনি অনেক দিন এই বাসায় থাকার কারণে আশেপাশে অনেক পরিবারের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমার কেউ কেউ আমার বাড়িতেও আসতে থাকে গল্পে গল্পে আমার সাথে ঘটে যাওয়ার ঘটনা আমি তাদেরকে বলি তারপরে তারা একে একে তাদের মুখ খোলে তারা যা বলে সে কথা শুনে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই তাদেরই মধ্যে একজন এই এলাকার অনেক পুরনো বাসিন্দা আমাকে জানায় যে আমরা যে বাসায় থাকি বহু বছর আগে সেই জায়গায় একটা ইটের ভাটা ছিল সেখানে একটা দুর্ঘটনায় কিছু শ্রমিক ভাটার আগুনের ভেতর পড়ে গিয়ে পুড়ে মারা যায় তাদের শরীর এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে তাদেরকে শনাক্ত করাও সম্ভব হয়নি এই এতগুলো শ্রমিকদের অপঘাতে মৃত্যুর পর তাদের অতৃপ্ত আত্মা এই জায়গায় হেঁটে চলে বেড়ায় সেই ভাটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও এই জায়গায় অনেক লোকের কথাবার্তার আওয়াজ হেঁটে চলে বেড়াবার আওয়াজ আর বেশ কিছু ছায়ামূর্তি এই জায়গায় অনেকেই দেখেছে আমরা এখানে আসার কিছু বছর আগেই নাকি এক ব্যবসায়ী থাকত এই বাসায় তার স্ত্রীয়ের সাথে তার মাঝে মাঝেই ঝামেলা হতো একদিন সেই স্ত্রী এই বাড়িতে আত্মহত্যা করে মারা যায় এবং এই বাড়ি যেই জমির উপর রয়েছে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি যে এই জায়গায় বহু অতৃপ্ত আত্মার বাস যারা কিনা মাঝে মাঝেই আমাকে তাদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে এসব শুনে আমি বাড়ির মালিকের সাথে দেখা করি ও সব কথা বলি তিনি কিছুটা স্বীকার করেন ও কিছু কথা গোপন করে যান আমরা একটা নতুন বাসা খুঁজতে শুরু করি কিন্তু খুশির খবর এটাই যে আমার স্বামীর প্রমোশন হয়ে যাওয়ার কারণে কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ আবার বদলি হয়ে যায় অন্য জায়গায় আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচি অনেক দিন হয়ে গেছে আমি আমার স্বামীর বদলি হয়ে যাওয়ার নতুন জায়গায় ভালোই সংসার করছি তবে সেই সময় এক একটি কাটানো দিনের অনুভূতি ও আতঙ্ক এখনো আমার ভেতরে 
ভয়ের অনুভূতি জাগায় যেটা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না এই ছিল ঘটনা আগমিরা লিখেছে যে আমার সাথে এই ঘটনাটা যে ঘটে গিয়েছিল এ এক অদ্ভুত অনুভূতি দাদা আমি যে কিভাবে এই দিনগুলো কাটিয়েছি আমি তোমাকে বলতে পারব না আর কিছু বলার নেই দাদা ভালো লাগলে শুনিও আর অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আগমিরা ঘটনাটা খুবই সুন্দর ছিল আমি আগেও আমার শ্রোতাদের বলেছি যে রিয়েল ঘটনা মানে নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা এইরকমই হয় যার মধ্যে কোনো রং চড়ানো থাকে না প্রেতপক্ষে এখনো পর্যন্ত যেসব ঘটনা আমি শুনিয়েছি সত্যি কথা বলতে আমি সত্যি ভাবিনি যে আমি প্রতিনিয়ত এইরকম জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করব বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমার কাছে আসছে যেগুলো সত্যি আমাকে অবাক করে এর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা সত্যি অলৌকিক আশারে মনে হতে পারে কিন্তু এইসব ঘটনার সত্যতা যাচাই করার কাজ আমাদের নয় প্রেতপক্ষের কাজ শুধু তোমাদের এন্টারটেন করা আর বরাবরই তাই করে যাবে দ্বিতীয় ঘটনা পাঠিয়েছে উৎপল তার পদবি আমাকে লেখে নি উৎপল একজন অ্যাপ ক্যাব ড্রাইভার অ্যাপ ক্যাব কোম্পানির নাম আমি উল্লেখ করব না এখানে একটি হসপিটালেরও উল্লেখ আছে সেই হসপিটালের নামও আমি বলব না আর এই ঘটনার মধ্যে সোনারপুরের কাছে একটা জায়গার নাম রয়েছে জায়গাটার নামও আমাকে উল্লেখ করতে মানা করেছে উৎপল তবে আমি ঘটনাটা যেভাবে শোনাবো এই ঘটনার গুণমান একেবারেই কমবে না বলে আমি আশা করি দেরি না করে চলে যাচ্ছি আজকের উৎপলের পাঠানো দ্বিতীয় ঘটনায় উৎপল যেভাবে আমাকে ঘটনাটা লিখে পাঠিয়েছে আমি সেইভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি আমার নাম উৎপল আমি একটা অ্যাপ ক্যাব চালাই সময়টা ছিল দু সালের ডিসেম্বর মাস রুবির মোড়ের কাছ থেকে একটা ভাড়া পেলাম যথারীতি আমার ফোনে রিং হতে থাকল যে অমুক জায়গা থেকে একটা ভাড়া আমার ফোনে এসছে আমি সরাসরি ফোন করলাম কাস্টমারকে ভদ্রলোক বললেন তিনি যাবেন সোনারপুরের কাছে একটি জায়গায় আমার বাড়ি ভিআইপি রোডের কাছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত বারোটা দশ আমি বললাম দাদা মাপ করবেন আমি যেতে পারব না অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে সেই ভদ্রলোক খুব ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে বলল আমার বাবা এই মাত্র মারা গেছেন আমি যাচ্ছি আমার মাকে গিয়ে নিজে খবর দিতে যাতে সে শেষবারের জন্যে বাবাকে দেখে যেতে পারে এই কথা শুনে আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগলো ভাবলাম না ছেলেটি বিপদে পড়েছে যাই ঘুরে আসি আমি গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম যেখানে কাস্টমার দাঁড়িয়ে আছেন আমার জন্য সেখানে পৌঁছে আমি আমার কাস্টমারকে খুঁজে পেলাম কাস্টমার গেট খুলে গাড়িতে উঠবেন এই সময় আমার বউ আমাকে ফোন করল সে প্রচণ্ড রাগ করেছে এমনিতেই আমার মেয়ের শরীর খারাপ তার ওপর আবার রাত হয়ে গেছে সে খুবই চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল আর বলল তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম কাস্টমারের এমার্জেন্সির কথা তাকে বললাম কাছেই আছে ট্রিপটা আমি সেরেই বাড়িতে আসছি আমি কথা বলতে বলতেই ওটিপিটা দিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করে দিয়েছি ফোন রাখার পর আমি সেই দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম বাবা কিভাবে মারা গেলেন দাদা বললেন হার্ট অ্যাটাক করে বাড়িতেই অ্যাটাক করেছিল হাসপাতালে নিয়ে এলাম একদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন তিনি আমাকে অত্যন্ত অমায়িকভাবে বললেন দাদা আমি একটু চোখ বুঝছি আমি খুব ক্লান্ত আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা আমি ঠিক আপনার গন্তব্যস্থলে আপনাকে পৌঁছে দেব আমি গাড়ি চালাতে লাগলাম এতক্ষণে পেছনে দেখলাম গাড়ির পেছনে যেই দিকে সেই ভদ্রলোক বসেছিলেন তার অন্য প্রান্তে আরেকজন বয়স্ক লোক বসে আছেন তার মাথাও পেছন দিকে এলানো তিনিও শুয়েই আছেন ভাবলাম দাদারই কোনো আত্মীয় হবেন তারা ওঠার সময় আমি হয়তো খেয়াল করিনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে তখন আমি যে কথা বলছিলাম আমি মাঝে মাঝেই ব্যাক মিরার দিয়ে গাড়ির পেছন দিকটা দেখছিলাম একদিকে সেই দাদা শুয়ে আছেন আর অন্যদিকে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক মাথা এলিয়ে একেবারে কোন গুজে বসে আছেন আমি বারবার আয়নার দিকে তাকাচ্ছি আর গাড়ি চালাচ্ছি হঠাৎ সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক যিনি কিনা মাথা এলিয়ে শুয়েছিলেন উঠে বসলেন আর এগিয়ে আমার দিকেই তাকালেন তিনি যেন সটান আমার ব্যাক মিরারের দিকে তাকিয়েছেন আমি অপ্রস্তুত হয়ে চোখটা রাস্তার দিকে রাখলাম 
মুখটা বুঝতে পারলাম বছর সত্তর পঁচাত্তর বয়সী একজন প্রৌর ভদ্রলোক আমি সাহস করে কিছুক্ষণ পর আবার দেখলাম তিনি আবার শুয়ে পড়েছেন এরপর গাড়ি চালানোয় মন দিলাম নির্দিষ্ট সময়ে সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম ঠিক এই সময়ে আমার স্ত্রী আমাকে আবার ফোন করল সেই দাদা গাড়ি থেকে নামার সময় বললেন পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে মাকে তিনি নিয়ে আসছেন আমাকে তাদের সেই হাসপাতালেই আবার ড্রপ করে দিতে হবে আর ড্রপ করে দেওয়ার পরেই আমি বাড়ি চলে যাব কিছুক্ষণ পর সেই দাদা তার মাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন মাকে দেখেই বুঝতে পারলাম তার স্বামীর মৃত্যুর খবরে তার মুখে এক চাপা কষ্ট রয়েছে ঠিকই কিন্তু এমনিতে সে বেশ শক্তপোক্ত মহিলা সেই বয়স্ক ভদ্রলোককে আর দেখতে পেলাম না ফোনে ব্যস্ত ছিলাম কখন নেমে গেছেন খেয়াল করিনি আমি সেই মা আর ছেলেকে নিয়ে রুবির দিকে ফিরতে লাগলাম হাসপাতালে পৌঁছে তার ছেলে আমাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে এগিয়ে চলে গেল আর মহিলা আস্তে আস্তে এগোলেন পেছনে আমি ভাড়ার টাকা গুনে আমার মানি ব্যাগে ঢোকাচ্ছি আমি হঠাৎ দেখলাম সেই মহিলা হয়তো পড়ে যাবেন তিনি কেমন একটা করছেন আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তাকে গিয়ে ধরলাম ঠিক সময় না পৌঁছালে তিনি হয়তো পড়েই যেতেন স্বামী মারা গেছেন প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তার মনে পরিষ্কার তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে দেখে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন আমাদের বাড়ি তো অনেক দূরে এত রাতে তুমি আমাদেরকে হাসপাতাল পৌঁছে দিলে ভগবান তোমার ভালো করুন আমি ঠিক আছি আমি এবার নিজে নিজেই চলে যাব আমি তখন মহিলাকে বললাম না মাসিমা আমি আপনাকে আপনার ছেলের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছি আপনি যদি পড়ে যান আপনার যদি চোট লাগে এমনিতেই তিনি বিব্রত হয়ে আছেন আরও মুশকিলে পড়বেন ভদ্রমহিলা মুচকি হাসলেন আমি তাকে নিয়ে হাসপাতালে ঢুকলাম তার ছেলে আগে আগে ঢুকে গেছে আমাদেরকে হাসপাতালের একজন গার্ড জিজ্ঞাসা করল আমাদের আসার কারণ ভদ্রমহিলা তার স্বামীর নাম সেই গার্ডকে জানালেন আর বললেন তিনি মারা গেছেন গার্ড আমাদের দুঃখ প্রকাশ করে লিফটের দিকে যেতে বললেন আর বলে দিলেন দুতলায় যেতে আমরা লিফটে করে দুতলায় চলে গেলাম বেড নাম্বার ভদ্রমহিলার জানা ছিল আমরা নির্দিষ্ট কেবিনে গিয়ে দেখতে পেলাম তার ছেলে সেই কেবিনের ভেতরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে ভদ্রমহিলাকে তার ছেলের কাছে দিয়ে এলাম ভদ্রমহিলা আমাকে কাছে ডেকে আবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন বললেন ভালো থেকো বাবা যাও বাড়ি যাও আমরা তিনজনেই দাঁড়িয়ে আছি একটা বেডের সামনে সেই বেডেই তার মৃত স্বামী শুয়ে আছেন আমি সেই দিকে তাকাবো কি তাকাবো না ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় একবার তার মৃত স্বামীর মুখের দিকে চাইলাম আর যেটা দেখলাম সেটা দেখে আমার শির দাঁড়া দিয়ে এক বিদ্যুৎ স্রোত খেলে গেল আমি সেখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না কেননা যে মৃত ভদ্রলোক সেই বিছানায় শুয়ে আছেন তার মুখ দেখে আমি পরিষ্কার চিনতে পেরেছি যে এই ভদ্রলোকই আমার ক্যাবে সেই দাদার পাশে বসেছিলেন ব্যাক মিরারে তার মুখটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম আর এখন এই হাসপাতালে এসে যাকে আমি দেখলাম তিনি আর আমার ক্যাবে বসে থাকা সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক দুজনেই এক তিনি যদি মারাই গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি আমার গাড়ির পেছনে এলেন কি করে এই প্রশ্ন আমাকে সারা জীবন তারা করে বেড়াবে কেমন লাগলো বলো এই দ্বিতীয় ঘটনাটা সত্যি এই দুটো ঘটনায় কিন্তু বেশ ইউনিক দুটো ঘটনা দুটো ঘটনা পড়ার সময় আমার যথেষ্ট ভয় লেগেছে আর আমি এনজয়ও করেছি কেননা আমার যদ্দূর মনে হয় এই ধরনের ঘটনা প্রেতপক্ষে আগে শোনানো হয়নি তোমাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও চলে যাব একটু শাউট আউটের দিকে জিনিয়া সিং লিখেছে আই হার্ড দ্য ইনসিডেন্ট টুডে অন ওয়েডনেসডে What a terrifying story. Hope to hear more. Wish you keep growing and I keep listening to these incidents in your awesome voice. Take care.
জীবন দর্শন আর্ট অফ লিভিং লিখেছে একেবারে নতুন ধরনের ঘটনা যে ঘটনাটা পাঠিয়েছে তাকে ধন্যবাদ আর উপস্থাপনা নিয়ে কোনো কথা হবে না কুশ ঘরামি লিখেছে দাদা তোমার গলায় জাদু আছে খুব ভালো লাগে গল্প শুনতে দাদা ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো আমি তোমাদেরকে বলে রাখতে চাইছি যে তোমরা অনেকেই গল্প বলে লেখো কমেন্টে কিন্তু আমরা গল্প শোনাই না আমরা ঘটনা শোনাই তোমরা গল্প লেখো বা ঘটনা লেখো আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু অনেকেই তাদের নিজের জীবনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা পাঠায় তো তাদের হয়তো খারাপ লাগতে পারে শ্রাবণী রসকর লিখেছে একদম অন্যরকম কিছু শোনালেন আজকে দারুণ ভালো লাগলো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিএনসি মেশিন লিখেছে নাইস গীতা গোস্বামী লিখেছে হ্যালো দাদা ভাই আজকে আর দেখব না অনেক রাত্রি হয়ে গেছে লাইক কমেন্ট করে রাখলাম কালকে দেখব আমি একা নয় সপরিবার মিলে শুনব আপনার ঘটনা হবিট স্পট লিখেছে আকর্ষণীয় ঘটনা হয়তো পবিত্র যে কোনো মন্ত্র অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর হয় ভাষা ধর্ম নির্বিশেষে প্রবল ইতিবাচক শক্তি নেতিবাচক প্রভাব দূর করে দেয় তমান্না শর্টস লিখেছে সত্যি খুব ভয়ের ঘটনা লাভলি সুলতানা লিখেছে ঘটনাটা সত্যি খুব সুন্দর ছিল তোমার অসাধারণ প্রেজেন্টেশন আর গড গিফটেড ভয়েসে আরও সুন্দর আর ভয়ের হয়ে উঠল সুতপা সেন লিখেছে তোমার ভয়েস আমার মন খারাপের সময়ের সঙ্গী তোমার ভয়েসকে অক্ষুণ্ণ রেখো যত্নে রেখো এই ভয়েসের ক্ষমতা অনেক তাই অনেক দূর পৌঁছবে জয় ঘোষ লিখেছে এক্সেলেন্ট অভিজিৎ সাহা লিখেছে আজ তোমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিলাম অভিজিৎ তোমাকে পরিবারে স্বাগত জানাচ্ছি শান্তনু সরকার লিখেছে দারুণ লাগলো অজন্তা হোল লিখেছে দুর্দান্ত ইউনিক ঘটনা নাইস ভেরি নাইস প্রণয় দাস লিখেছে ঘটনাটা ভালো লাগলো এই প্রত্যেকটা কমেন্টই চাকুয়া আয়াতুল কুরসি পাঠ করে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা এই এপিসোডকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে তোমাদের এই কমেন্টগুলো আমার কাছে যে কতটা প্রেশিয়াস কতটা দামি তোমাদেরকে আমি কোনো দিনই হয়তো বলে বোঝাতে পারব না এই সব কমেন্ট আমাকে প্রচণ্ড প্রচণ্ডভাবে ইন্সপায়ার করে আরও ভালো কাজ করতে আরও নতুন ইউনিক ঘটনা খুঁজতে কেননা তোমাদের ঘটনা পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে আমারও ঘটনা জোগাড় করার একটা দায়িত্ব থেকেই যাচ্ছে আমি এবং আমার টিম সর্বক্ষণ অদ্ভুত এবং ইউনিক ঘটনার সন্ধানে সবসময় থাকি তোমরাও এরকম ঘটনা পাঠাতে পারো পৃতপক্ষ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে অথবা পৃতপক্ষের ফেসবুক পেজ ইনবক্সেও ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারো ঘটনা তোমরা এখন হোয়াটসঅ্যাপে লিখে বা রেকর্ড করেও পাঠাতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন তোমরা ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং থামনেলে পেয়ে যাবে ঘটনা এক্সক্লুসিভ হতে হবে অন্য কোনো ইউটিউব চ্যানেলে বা রেডিওতে বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সেই ঘটনা যেন না শোনানো হয় না হলে কিন্তু কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে এইটা তোমরা খেয়াল রেখো ফিরে আসব পরের সপ্তাহে নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণের জন্যে তোমরা সকলে ভালো থেকো লাভ ইউ অল টাটা